of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Say that. He is the king. So we go. Rejoice, rejoice. God is on his side. Rejoice, come on, rejoice. Ah, sabay sabay tayo mapalak pa sabay naman. Come on, let us rejoice. Rejoice, hey! God is on the side. Rejoice, rejoice. The victory is ours. Come on, rejoice. God is on the side. Rejoice, come on, rejoice. The victory is ours. Yes, Lord, the victory is ours. The victory is ours. Amen. Hallelujah. Amen. Narinig niyo yung awitin? The victory is ours. Amen. Ang kagalakan na bunga ng ating na dulot ng ating Panginoon nagbibigay katagumpayan sa ating buhay. Amen. Malakpak na malakas kaya well should I. Let us continue to praise the Lord. Sing for joy. Come on. Hey. Woo. Sige pala pa mga kamay. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If we call to Him, if we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come to praise his name, all you saints of God. Yes, Lord. Hallelujah. Sing for joy. Sing for joy. Thank you, Lord. Draw near to Him. Draw near to Him. He's here with us. Give Him your love. He's in love with us. If we heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rent our hearts, He will heal our land. Come on. Woo. Joy. Sing for joy to God, to God our, strength. our strength, our strength, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again, if we call to Him, if we call to Him, He will answer us. Amen. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come to praise His name, all you saints of God. Hey, hallelujah. Sing for joy to God. Our strength. Hey, sing for joy to God. Our strength, our strength. Amen. He's our strength. Thank you, Lord. Hallelujah. Draw near to Him. Draw near to Him. He's here with us. Give Him your love. He's in love with us. He will heal our hearts. He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our lands. Sabay sabay ta sa mga kamay. Come on. Sing for joy. Sing for 
joy to God, our strength, our strength. Amen. Hallelujah. Once again, Thanks we God. sing, draw near to Him. Hallelujah. Draw near to Him. He's here with us. Give Him your love. He's in love with us. He will heal our hearts. He will bless our hands. If we rend our hearts, He will heal our hearts. Sing for joy. Sing for joy to God. Our strength. Sing for joy. Sing for joy to God. Sing for joy to God. Come on, I put that up. Come on, sing for joy to God. Sing for joy. Sing for joy. Sing for joy to God. Sing for joy. Sing for joy to God. Sing for joy. Sing for joy to God. Come on, everybody. Malakpak na malakas sa Panginoon. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Amen. Sa tuwing itataas natin na ating kamay, ano man yung mga kabigatan nyo, amen? Marami ba mabigat sa atin? <laughs> amen. Wala, di ba? Dahil ang Diyos kasama natin palagi. Amen. God, Praise God. God is good all the time in our lives. Malakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Taas po natin na ating kamay at patuloy tayong manambahan sa Panginoon. Hallelujah. Father, Let us open Jesus. the eyes of our hearts, Lord. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa pagsamba sa Panginoon. Come on. Thank you, God. Sige po, malaya po tayong umawit. Ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo lahat. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord. I want to see you. Thank you, Jesus. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. We want to see you, Lord. I want to see you. Amen. To see you high. To see you high and lifted up. Shine it. Shining in the light of your glory, pour out your power, pour out your power and love as we sing holy, holy to see you, to see you high and lifted up. Thank you, Lord. Shining in the light of your glory, pour out your power, pour out your power and love as 
Salamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat ng nararanasan natin, patuloy na nadadakila ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang mabuting Diyos. Glory to God. For almost two years po ng pandemic, di tayo pinabayaan ng Panginoon. 
Narito pa rin tayo nakatayo, nakataas ang kamay, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Tanda Amen. ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Taas natin ang ating kamay. At patuloy natin hingin sa Panginoon, mga kapatid na po. Na hindi lang tayo manatiling stagnant, mga kapatid. Pagkos patuloy na pag-alabi ng Diyos ang ating pusong laging nananampalataya sa Panginoon. Amen. At gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We glorify for your presence, Holy Spirit. Oh, we glorify your name, Jesus. For you are the worthy and praise. For you are the worthy and praise. For you are the worthy and praise, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Salamat, salamat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Light my life. Let it burn. Let it splame. Grow brighter. And I will live my life. Unto the Lord, take my life. Let it serve. Let it serve to lift Your name much higher. I will give my life unto the Lord. Unto the Lord once again, hallelujah. Praise God. Light my life, yes, Lord. Let it burn, let it flame, let it flame grow brighter. I will live my life unto the Lord, hallelujah. Unto the Take my life, take my life, and let it serve, Lord. Let Hallelujah. Let it serve to lift your name much higher. I will live my life unto the Lord, unto the Lord. Yes, Lord. And this is our prayer to you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord, my God, hear me cry. Hear me cry. Hear me call. Only you can satisfy. Only you can satisfy all the longings of all the longings of my soul. Brighter, 
Isa pang malakpak na palakpak, malakas na palakpak sa Panginoon. At sinong nakaramdam ng presensya ng Diyos? Ibig sabihin niyan, answered prayer na po tayo. Amen! Hallelujah! Glory to God, glory to Christ Jesus. At siyempre ang susunod po ng ating mga tatawagin ay ang mga pinagpala ng ating dakilang Yahweh Sadai. Itaas nga ang kamay ng mga pinagpala. Ayan. At syempre, una-una lang yan. At tatawag po tayo ng mga pinagpala ng Diyos. At ito yung hindi inaalis sa mga gawain ng Panginoon sapagat ito'y patunay na ang ating Diyos ay buhay at naghihimala. Tawagin natin isang pinagpala naman mula naman sa Das Marina City Cavite. Narito si Sister Nitch Raben, purihin ng Panginoon. Ah, uh, magandang hapon po. Ah, uh, magandang hapon po, Yawi and Shaday. At sa inyo mga brothers and sister at kay Brother Mike at sa buong yang pamilya. Ah, uh, nagpapasalamat po kay Yawi sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya po sa buong pamilya. Lalo-lalo na po sa aming mga anak. Nandun din po sa mga pagsubok na yung pinagkaloob sa amin, lalo na na po yung natapos pong pagsubok sa aking sarili. Na dalawang taon po, ay dalawang buwan po, natapos yung na, na, na ano po itong kamay ko, na simientohan na kas. Salamat sa Diyos nung lunes, ay inalis na po yung simiento. Yan, nakapapasalamat po kay Yahweh sa biyaya niya. Na wala naman po ang ganong nangyari, Oh, hindi naman po siya na ano ng buto. 
natanggal na ano na nakra kundi lang po nag-align lang po yung buto. Thank you Lord, thank you Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa biyayang pinagkaloob niya sa akin, anak na babaeng bunso na binigyan niya ng bagong tarbaho. Thank you Yahweh. Salamat po at hindi niyo po kami pinababayas sa kabila ng pandemic na panahon na ito. Ganon din po ang aking anak na lalaki sa mga biyaya at yung pinagkakalom niya sa kanyang business. Lord, maraming po salamat. Mapasalamat din po ako. At sa 26 po nitong December, advance ko na po pinasasalamatan si Lord dahil birthday ko po. 72 years na birthday ko po. Thank you, Yahweh, sa uh, 72 years na pinagkalom niya po sa akin. Napaka laki na rin po ito. Pasalamat po. At ganun din po, humingi lang din po ako sa inyo ng tulong, mga sisters and brothers. Dahil po ang aking hipag po ay nasa ICU ngayon sa Petpetual Health. Humingi po ako ng, mga, ng dalangin sa inyo na why mapatagumpayan niya po ang pagsubok na kanyang operasyon. Ang papuri, pasasalamat at pagmulalhati. Kaya wi lang po binabalik. Thank you Lord, thank you Jesus. To God be all the glory. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Yahweh Shaddai at uh, hindi natin maipagkakaila, ang Panginoon is the giver of life. Kung gusto natin mahaba ang buhay, mamuhay tayo ng tama na kasama ang Panginoon. Sino ang gustong mahabang buhay? Ayan, okay. Tawagin natin mula naman sa lugar ng Tagig City. Isa pong pinagpala, Sister Maricel Pagsulingan, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Gusto ko lang pong ibalik ang papuri at pasasalamat. At gusto ko ipagsigawan sa buong mundo ng ating Diyos na nakilala at pinaglilingkuran ay tunay na Diyos na buhay. Amen? Uh, ako po bilang lingkod ng Panginoon, uh, sabi nga ang mga lingkod ay hindi ligtas sa anumang pagsubok. Amen? At ito po ay naranasan ko sa aking mga anak. Uh, dumating po ang panahon ng aking mga anak na ay nasa mga uh, magagandang school pumapasok. Subalit hindi ko alam na do, naranasan ko sa kanilang tatlo na hindi pala sila nagsisipasok ng school. Dahil noong mga panahon na yon lalo yung aking dalawang lalaking anak, uso noon yung mga dota-dota na yan. At sila nga ay nahinto sa pag-aaral. <coughs> Subalit bilang anak ng Panginoon at lingkod na naniniwala na may Diyos tayong buhay na pinaglilingkuran, Ting umaga yan ay dinideclare ko sa aming teres na ganyan na ang aking mga anak ay makakagraduate, na ang aking mga anak ay makakapagtapos sa pag-aaral. Ting umaga yan mga kapatid, dinideclare ko yan. At tunay naman nga na ang Diyos na ating nakilala at pinaglilingkuran ay buhay, ngayon po ay graduate na lahat ng aking tatlong anak. Kaya maraming salamat Panginoon. At dumating din ang, ang panahon na ako ay nabiuda at sa sarili ko ako'y umiiyak dahil siyempre naririnig ko mahirap ang biuda. Subalit may tinig akong narinig tinig, at alam ko tinig ng Panginoon yun na sinabi niya, asawa mo lang ang nawala. Akong Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi mawawala at lagi kitang kasama. So talagang buhat no, nagkaroon na kayong assurance at tunay naman na iyan ay salita ng Diyos sa ating Biblia na mahal na mahal niya ang mga biuda. At iyon ay patuloy ko nararamdaman at patuloy na ipinararamdam sa atin ng aking Panginoon, ng ating Panginoon. Kat Ama, ah, maraming salamat. Masarap ang may asawa, pero mga, sa mga may biuda, huwag kayong malungkot. Mas masarap din ang biuda. Amen. <laughs> to God be the glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sino bang mga biudang lalaki dyan? Available yung nasa taas. Okay. Palakpakan mo na ang Panginoon. Lagi po natin tandaan. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay kakambal na po ang pagsubok. So, sino ang di dumadanas ng pagsubok? Lahat. Okay. Kaya lang, ang pagsubok ay kasama yan sa paglago natin bilang isang mananampalataya. Kaya yung mga may pagsubok ngayon, huwag kayong mag-alala, pag uwi nyo, wala ng pagsubok. Amen. So, tawagin natin muli isang uh, lingkod ng Diyos sa kapanahunan Diyan sa PFCC Laguna, walang iba kundi ang pinagbalang kapatid mula sa San Pedro City, Laguna, Brother Ambrosio Peleño. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin si Yahweh Al-Shaddai. Salamat sa Diyos sapagkat ngayon ay 
aking karawan. Happy birthday! Salamat Happy po. birthday! Salamat po. Ako po ay 75 years old na. Walang maintenance. Salamat sa Panginoon sapagkat totoo po ang hindi siya nagpapabaya sa, mga, sa kanyang mga lingkod. Salamat po sa 35 taong paglilingkod sa ubasan. Napabilang ako sa gawain ito. Salamat sa ating servant leader at ginamit siya upang makapagbalik loob ang mga tao sa, sa Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po ng aking mga anak ay nakatapos na. May mga trabaho na sila. Salamat po at ako po ay tatlong pun taon ng balo ngayon. Oh, balo sa din. Panginoon. Napakabuti niya. Hallelujah, hindi siya nagpapabaya. Lagi siyang buhay at laging kasama ng mga balong nagmamahal sa Diyos. Amen! Purihin at purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat po. Pakihanap mo yung nga nauna at uh, balo rin pala yun. Okay. Pinagtapat kayo kaya lang late ka na kapatid. Umalis na. So palakpakan natin ang Panginoon. Siya po ay lingkod ng Diyos uh, mula sa San Pedro, uh, Laguna. Tatlong dekada na po yan. Bata pa po ako, nakita ko na po yan. Okay? Tawagin natin muli, mula naman sa lugar ng Quezon City, pinagpalang kapatid, Sister Lanyebel Mendoza. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Uh, salamat po, Yawel Shaday, sa mga biyay at pagpapala pinagalob niya sa amin. Pinagalob na aking bahay. Pagkaloob sa akin ng bahay, uh, sasakyan at pangkabuhayan. At sa kagalingan po ng aking magulang nung nakaraang taon. At sa matagumpay po na operasyon ng aking kapatid last, uh, last November. At sa, uh, at sa uh, clear po ang aking mga laboratory at magaling na po ako. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Ang papuri ay sa iyo, Yahweh El Shaddai. Thank you po. Purihin ng Panginoon. Palakpakan muna natin si Yahweh El Shaddai. Kayo ba'y mga pinagpala ng Diyos? Sa so, susunod, kayo naman po ang tatayo dito. Huwag niyo hong, huwag niyong ikakahiya ang Panginoon. Okay? Amen. So tawagin natin, mula naman sa Tagig City, akala ko galing sa Dabao, <laughs> siya po yung Sister Rose Agila. Purihin ng Amen. Panginoon. Purihin, purihin ng Panginoon. Pinagpalang hapon po, mga brothers and sisters. Pinagpalang hapon po, Brother Mike, sa ating punong lingkod at ang kanyang buong pamilya. Higit sa lahat, pinagpalang hapon po, Amaya We El Shaddai. Lord, nandito na po uli ako sa iyong banal na harapan upang aki po tuparin ang aking pangako po sa iyo, Panginoong Heso Kristo, na ako lamang ay inyong pagalingin. Muli tatayo ako sa stage sa iyong banal na harapan upang ipagsigawan ko na ikaw ang Diyos na ang takilang manggagamot, Panginoong Heso Kristo. Amen, mga kapatid. Purihin ang Panginoon mga nakaraang buwan. Ako po ay bigla na lang sumakit ito aking mga tagiliran sa, big, sa kaliwang bahagi, yung mga hita, mga tuhod, mga binti pa ah. At gano'n na rin ang tuhod. Eh, pag naglalakad ako, papilay-pilay ako. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Lord, pagalingin niyo po ako, maawa at mahabag sa akin. Sinusulat ko na po pa sa prayer request. At nanalangin ako, at pinapahiram ko ng langis. Ang sabi ko po, Lord, ako po'y magpatutuo. Pagalingin niyo lamang po ako, Panginoon. Kaya narito ako, o pantuparin ko pang ang pangako ko sa Panginoong si Kristo na siya ang dakilang manggagamot. Ang pangalawa ko, ito po, magaling na magaling na po ako. Pwede na po akong tumakbo. Hindi na po ako pakimpang-kimpang sa paglalakad. Thank you, Lord. At ang pangalawa kong patutuo, ito po nga sa nagdaan pandemic nga na panahon. Salamat sa Diyos, ang aking buong pamilya. Wala pong naman nagkasakit. At wala ang aking manugang ay tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho. At pinagpala nga na nilukuban ng banal na dugo ng Panginoong Heso Kristo. At hindi po nadapuan ng anumang kawari ng sakit karamdaman. Ang pangatlo po, salamat sa Diyos na sa kapanalangin ko po rin po araw at gabi ang mga nangungupahan po sa aming pong boarding house na pinagpala ni Lord. Ay salamat sa Diyos kahit mga ilang buwan na hindi na naka-open ng mga nakaraang mga buwan. Salamat sa Diyos, unti-unti na sila ngayon nakakaupa at pinagpala na sila ni Yahweh El Shaddai. Kaya po Lord, sa iyo ang papuri, pasalamat. 
Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, ang mabuting Diyos, Diyos na tumutugon, Diyos na nagpapala. At isa pa pong pinagpala mula naman sa lugar ng pagawaan ng mga sapatos, narito ang ating kapatid, Sister Elizabeth Mabutas, purihin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Maraming maraming pong salamat, Lord! Thank God sa bagong buhay ng anak ko. Maraming maraming pong salamat, lalo na yung nanganak yung anak ko. Ang kamakailangan lang ay dalawang buwan na po. Sabi ng kapatid ko, ang niya ng anak. Nagulat na lang po ako. Nagpray po kami. Tinat ko si Sister Susan, si Sister Luz. Alam niyo po, maya-maya po mga 7 ng gabi, nanganak na po yung anak ko. Pangalawa po, yung anak ko na hit and run, na aksidente yung bunso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, nanlambot po ako. Hindi ko makita ko yung anak ko na parang basag na yung buhay, hindi ko maintindihan. Nakapag-pray po ako, nakapag-ente sa sorry ako mag-isa. Nag-pray po ako, tinat kayo magagawa, lahat po. At walang imposible, buhay ang anak ko. Sabi ko, Lord, ibalik mo ng buo ang aking anak. Binigay mo sa akin ang buo, ibabalik mo ng buo. Nagulat po ang doktor. Sabi ng doktor, nang nasa nagpunta sila ng SAB nyo, tumuntalban, naimpact po siya na malayong malayo. Napakabuti ng Panginoon. Nakakita po sa kanya yung mag-asawa. Hindi po siya iniwan. Hanggang may transfer po siya sa Quezon City. Talagang lung. Nanlalabot po ako nung makita ko ang anak ko. To God be the glory, praise God, at magaling na ang anak ko. Nagulat yung doktor, yung mata daw po niya. Okay daw po pati ang kanyang bungo, normal, negative. Lord, maraming salamat. Napakabuti ng Panginoon. Lalo wala kami binayaran sa Quezon City. Si Lord ang nag-provide. 8,000 isang araw pa lang. Sitis ka na, mahal na. Kaya Lord, sa iyo ko ay binabalik ang lahat at ang kapurihan. To God be the glory. Praise God. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Yawal Saday. Pinagpalang ating kapatid, halos maubusan na ng boses para ipagsigawan ang himalang kanyang tinanggap. Sino ang nakaranas ng himala? Taas ang kamay. Okay, huwag niyong kalimutan ang pagiginig mamaya ng salita ng Diyos. At siyempre po, maganda. Tayo po ay muling sasamba sa ating dakilang yawa sa day. Naniniwala tayo sa pagsamba pa lamang. Marami ng pinagagaling, maraming pinagpapala. Kaya tayo po ay tumayo, tumayo, tumayo na at umapalakpak sa ating dakilang yawa sa day. At tawagin natin ang ating mga kapatid na pinagpala, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Praise God. Purihin natin ng malakas na malakas. Si Yahweh El Shaddai. Glory to God. Amen. Tumayo na po ang mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. At talaga naman ang mga anak ng Diyos. Ayan, bless na bless sa araw na ito. Amen. Amen. Magising pa lang natin kaninang umaga. Ayan. At salamat sa Diyos na tayo ay magkakasama sa araw na ito. Na kung saan ay workers formation. Tama po. Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay pinagpala na. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Lahat ng nakadama ng pag-ibig ng Panginoon, pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Hallelujah. Sumisigaw ng hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ hallelujah. Jesus. Hallelujah. At napakagandang tignan ng mga anak ng Diyos. Ayan, na nagkakaisang magpupuri sa Kanya. Amen. Mula sa ating mga puso, taas natin ating mga kamay. Sambahin natin ang Panginoon na hindi nagbabago. Walang hanggang ang katapatan ng Diyos sa bawat sa atin. Amen. Amen. Ang habag, ang grasya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa patuloy na pagyakap mo sa amin. Kaya naman, Lord, narito kami upang patuloy na ibalik ang masaganang papuri pagsamba sa iyo. Buksan natin ating mga labi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Diyos na 
magaling sa lahat ng may mga karamdaman. Nagbibigay ng kapayapaan. Nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Kamahal po rin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay ko'y lagi mong laan Narito dahil sa biyaya mo Habang buhay magpupuri sa'yo Walang hanggang Walang hanggang Katapatan Katapatan Thank you Lord Sa buhay Iyong kalwan ani amen kadakilan mo'y di mapapantaya walang hanggan katapatan katapatan sa buhay ko sa buhay amen. ko salamat Panginoon sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo pupurihin ka sa awit pupurihin ka sa awit itataas ang aming tinig itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw o Diyos higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian Kadakilaan mo'y di mapapantayan Pupurihin ka sa awit Pupurihin ka sa awit Itataas ang aming tinig Itatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw o Diyos Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian na dakilaan mo'y di mapapantaya. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aming tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw o Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian Katakilan mo'y di mapapantaya Pupurihin ka sa awit Pupurihin ka Hallelujah. sa awit Itataas ang aming tinig Itatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw o Diyos Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian Kadakilaan mo'y di mapapantaya Purihin, purihin Pupurihin ka sa awit Itataas sa aming tinig Itatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw o Diyos Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian Katangilaan mo'y di mapa 
Katakilaan mo, di ba mapapantayan? Katakilaan mo, di ba mapapantayan? Di ba mapapantayan? Katakilaan mo, di ba mapapantayan? Pumurihin ka, pumurihin ka sa awit. sa buhay natin laan ng Panginoon. Kaya naman karapat dapat na sambahin ang ating Panginoon. Patuloy natin purihin ang Diyos sa buhay. Damang-daman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Malayang sumayaw. Uminda ka mga anak ng Diyos. Lord to God. Hallelujah. Umaapaw na biyaya Pagpapala, pag-ibig na kay nakila sa'yo, O Diyos. Makikita, isipan ang mapayama. Puso ko na'y namalaya, walang katapos ang ligaya. Na sa'yo lang pala, namang dama. Nararanasan ko sa'yo't pina Namang-dama ko ang ma Para magnasa langit na Ayoko na ito matapos pa Hallelujah! Umaapaw na biyaya Rumaragasan Pagpapala, pag-ibig na kay nakina sa'yo, O Diyos. Makikita, isipan ang mapayapa, pusong tunay na malaya, walang natapos ang ligaya na sa'yo ng pala. Sa'yo't lina Naman ka ba ko ama Para bang nasa langit na Ayoko na ito matapos pa Alaluya! Umaapaw! Umaapaw na biyaya Rumaragasang pagpapala Pag-ibig na kay nakina Sa'yo, O Diyos, makikita Sima na mapayama Pusong tunay na malaya Walang katapos sa bigaya Na sa'yo lang pala Sa'yo't 
ang pagsamba natin sa Diyos. Amen? Amen. Kaya naman, yan, tuloy-tuloy na natin ang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Nakahanda po ba kayong sumamba? Amen. Sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen. Alam ko na miss na tong kantang to eh. Siya noon nga ito ang pagpakilanman. Amen? Hallelujah! Puri natin si Yahweh El Shaddai. Glory to God. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Malayang sumayaw ang mga anak ng Diyos. Mag-cha-cha. Sa ating pagpupuri, lumalakas. Lumagaling ang mga anak ng 
Diyos Ikaw noon Hanggang ngayon Ang dakilang Panginoon Labis ako Nagagalap Nasambahin Amen Alalia Nagagalap ng gawa Labis ako Nagagalap Kaya lamang sa puso ko Ay magpupuli
nagpupuri sa Panginoon at napakagandang tingnan ng mga anak ng Diyos na nagkakaisa na nagpupuri sa Kanya. Amen! Hallelujah! Praise God! Alam ko po, pinagpala na po kayong lahat! Amen. Pinagaling! Thank pinasagana you, ng Panginoon na wala ang sakit-sakit sa mga kalangnan! Amen. Amen! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Salamat sa pre presensya ng Panginoon! Salamat sa Kanyang pag-ibig! Glory to God! Sige po, patuloy natin itaas Ayan, ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat sa, sa Panginoon dahil sa, sa gitna ng mga nangyaring pandemya. Ayan, hindi na tinag ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ano ma ang pagsubok ang dumating, inaaliw tayo at Walang sawang aaliwin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos natin ating mga kamay. Lord to God. Walang hanggan ng kabutihan ng Panginoon. Walang hanggan ng kanyang kadakilaan. Hallelujah. 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 Sambayin natin ang Diyos. Nang buong lakas, buong isip. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat Panginoon. Dahil hindi mo kami binitawan. Hallelujah. Dumating man sa mga pagkakataong. Dumaranas kami, Lord, na iba't ibang klase ng pagsubok. Salamat at nandiyan ka, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa patuloy na pag mo sa amin, Panginoon. Bagamat kami nagkakasala, Lord, napakasagana na yung habag ng yung grasya. Salamat, salamat, Yahweh El Shaddai. Mula sa aming mga puso, tanggapin ko po ang pagsambang ito. Hallelujah! Maging masam yung handog sa yung kapurihan, Panginoon. Oh, hallelujah! 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 Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggang ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggang ang iyong kalakilaan. Walang hanggang ang iyong kapangyarihan.
Palapakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng awitin, habang may hininga, pupurihin, sasambahin ang Panginoon. Kaya lahat ng sumabay sa pagsamba, muli pinagpala ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon na malakas at sumisigaw. At ako'y nakakatiyak ko na sinamahan tayo ng Panginoon, kinasihan tayo ng Espiritu, ng Diyos. Kaya naman sa oras na ito, ihanda niyo po muli ang iyong sarili sabagat tayo po ay makikinig, makikinig ng unang panayam para tayo ay muling pagpalain at maunawaan natin ang pamilya muna. Taas ang kamay ng mga pam may pamilya na. Ayan. Karamihan dyan may apo na at apo sa tuhod. Ayan. Okay. Tawagin natin ang ating gagamitin. Walang iba. Ang ating elder disciple Brother Rafi de los Reyes, purihin ang Panginoon. Hallelujah. See you. 
In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, narito ang mga iyong anak na may mga pamipamilyang pinanggalingan at pamilyang uuwian, Panginoon. Panginoon, tunay nga pong naaharap ang mga pamilya sa atake ng kaaway. Kaya't ang kalooban mo'y lingapin, kalingain, patatagin ang bawat pamilya at mag-anak sapagat ito ang bumubuo ng isang lipunan at paging ng simbahan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming mga pamilya. Di man namin siya naisama ngayon sa lugar na ito. Alam namin naroon ka rin sa kanilang kinalagyan. Nasan man ang aming buong mag-anak, Panginoon? Abutin mo sila at pagpalain, dakilang Diyos. At dalangin namin, Panginoon, sama-sama namin maranasan ang lakas ng iyong kapangyarihan. Sama-sama namin tanggapin ang biyaya, Panginoon, upang maging matatag ang aming pamilya, upang aming pamilya ay maging malapit sa iyo, maging banal na pamilya, maunlad na pamilya, at pamilyang tapat sa iyo, Panginoon. At nawa lahat na nagparito, maging yung mga nasa radio, nakikinig, sumusubaybay, at yung mga nanonood sa kanilang mga YouTube o internet, naway abutin mo rin ang iyong pagpapala, Panginoon. At samahan mo po ng himala at tanda ang araw nito, Panginoon, lalo digit mamaya sa Santa Misa at sa healing message ng aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde. Pagpalay mo ang mensahe ngayong hapon, to God be the glory, in Jesus' name we pray, Amen, Amen, and Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, Amen. Tanging ikaw! Tunog na palakpak sa buhay na Diyos. Praise the Lord. Our reading will be taken from the Gospel of Matthew, chapter 2, verses 1 up to 12. Matthew, chapter 2, verses 1 up to 12. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. 
Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipapanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudeya ang tugo nila. Ganito ang sinulat ng propeta, At ikaw, Jerusalem, sa lupay ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pa uwi. Mga kapatid, ang salita ng atin pong Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon ng Diyos ng Malakas. Glory to God. Makakaupo na po tayo, mga kapatid, sa Panginoong Yeso Kristo. Magandang hapon muli. Ang model family ay walang iba kundi ang Sagrada Pamilya na kung saan naroon ang ating minamahal na mag-anak na Jesus Maria Josep. Jesus Maria Josep. Ang ibig sabihin ng Jesus Maria Josep, bukang bibig natin kapag tayo nagugulat ay Jesus Maria Josep, mga kapatid ko. At nakita po natin, mga kapatid, sa Panginoong Isa Kristo na maging ang Holy Family ay hindi exempted sa matinding dagok ng buhay. Bata pa ang ating Panginoon, pinagbabala ka na siyang patayin ni Haring Herodes, mga kapatid. Kaya sabi ni Herodes sa mga wise men, pag nakita niyo yung bata, yung sanggol, bumalik kayo sa akin para makasamba rin ako sa kanya. Pero ang totoo, hindi yun ang kanyang intensyon para makita yung bata. Kundi siya po'y naligalig at na-insecured sapagkat sa kanyang tingin, si Kristo po'y karibal sa trono. Kaya dapat ang batang ito'y mawala sa kanyang landa sapagkat siya na-tinik. Ngunit nung pong ginabayan ng uh, panaginip yung tatlong wise men, na huwag na kayong babalik kay Herodes. Sa pamagitan ng dream o panaginit, ginabayan sila. Mga kapatid, nung una, ang gumagabay sa kanila, tala, papuntang Bethlehem. At nung na sila ay nasa Bethlehem na, ang ginamit naman ng Panginoon to remind them, to guide them, para malaman nila kung ano kalooban ng Panginoon ay panaginit. Kaya ang Panginoon ay patuloy na gumagabay sa atin. Yung tinatawag po natin na uh, yung kanya pong uh, guidance, mga kapatid. Divine guidance. Kaya hindi na po sila bumalik kay Herodes. Nang mapag-alaman ni Herodes na siya po ay na double cross ng tatlong wise men, galit na galit siya. At para masigurado niya na talagang mamamatay yung sanggol na si Kristo, lahat ng batang lalaking panganay na ganitong edad ay kinakailangan patayin. Ang tawag doon ay ninyos, inosentes, mga kapatid ko. So, bata pa lang ang Panginoon, nakaumang na ang karit ni kamatayan sa buhay ng batang ito. Ang buong mag-anak ay nasa piligro, mga kapatid. At ginabayan din ng Panginoon si Joseph at sinabi kay Joseph, Jose, alisin mo ang iyong mag-ina sa lugar na ito. At dalhin mo doon sa Egypt, doon mo itago ang iyong anak. 
At yun ang ginawa ni Joseph, mga kapatid. So, lagi pong may nakaambang panganib sa pamilyang ito, mga kapatid ko. At hindi lang po yan, mga kapatid, sa Panginoong Yesu Kristo. For your information, matindi po ang pinagdaanan ng isang inang Mother Mary ang pangalan. Kung tawagin po ito ay The Seven Dollars of Mary. The Seven Sorrows of Mary. Ano po yun? Una, yung prophecy ni Simeon. Nung kanyang dalhin, nung kanilang dalhin ng baby Jesus sa temple para ialay sa Panginoon, eh si Simeon, nung kalungin niya yung bata, nag-prophesy po siya. Sabi ni Simeon, nang dahil sa batang ito, ang puso mo ay parang tinaraka ng balaraw. So hinuhula na po ni Simeon yung matinding sakit ng kalooban na mararanasan ni Mother Mary because of her child. Yun ang una. At palawang, pangalawang hirap, si Mother Mary po'y kapapanganak pa lamang niya kay Baby Jesus. Manta kanyang napasubo sa malayong lakbayin. Ang ginagamit na, na vehicle ng panahon yun ay camel. Bagong panganak at tagtag ka. Napakalayo po ng Egypt doon sa Bethlehem, mga kapatid ko. Napakalayong lakbayin, mga kapatid ko. The flight into Egypt. Pangatlong hirap ni Mother Mary, yung pagkawala ni Baby Jesus sa temple, mga kapatid ko. Na wala ang ating pong Panginoon, ilang araw po yun, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Natagpuan ni Mother Mary ang kanyang anak nasa temple. Nakikipagtalastasan sa mga teachers of the law. At ang sabi ni Mother Mary kay Baby Jesus, Anak, bakit mo namang ginawa sa amin ito ng iyong ama? Anong sagot ni Baby Jesus sa kanyang murang-murang edad na 12 years old? Didn't you know that I must be in my father's house? Hindi niyo po ba nalalaman o nababatid na ako'y marapat lamang nasa tahanan ng aking ama? Ang mga bagay na ito hindi ganun naintindihan ni Mother Mary. Ngunit lahat ng ito'y pinagbubulay-bulayan niya sa kanyang puso. Mga kapatid ko. At pang-apat na paghihirap ni Mother Mary ay yung makita niya ang kanyang anak na bugbog sarado. Si Kristo po, bago pinagpasa ng krus, On his way to Villa Dolorosa, binugbog muna. Itinali sa haliging bato at tumanggap po siya ng mga hagupit, mga kapatid. At ang ginamit sa katawan ng ating Panginoon sa ngayon sa mga research ng mga scientist ay suplina. Balat ang hawakan, leather, at ang mga dulo ay mga bakal na may mga spikes na may tulis-tulis o kaya mga buto ng hayop na pinatuyo pinato yung buto ng mga hayop. Ito ginagamit ng mga berdugo sa paghugupit kay Kristo habang siya nakabayubay sa haliging bato. At kapag ka ito'y bumabaon, pag hinahatak, ito'y humahatak ng kanyang kalamnan. Sabi sa isang aklat sa kanilang pag-aaral, He was beaten until his flesh was torn. He was beaten until his bones lay bare. Hinagupit ang Panginoon hanggang sa kanyang mga balat at kalaman ay maggutay-gutay. Hinagupit ang Panginoon hanggang sa kanyang mga buto sa kanyang likuran. Yung kanyang ribs ay maglabasan. Si Kristo daw ay tumanggap ng mahigit limang libong sugat na binilang ng mga scientists doon sa ibinalot na linen cloth ng kanyang minamahal na ina sa katawan ng kanyang anak na walang kabuhay-buhay. At yung mga sugat ng Panginoon ay bumakat sa linen cloth na pinambalot ni Mother Mary. Yun ang binilang ng mga scientist. At sumatotal, mahigit limang libong sugat na malalalim, major wounds ang tinanggap ng ating Panginoon. At dun pa lang siya, matapos po siyang gulpihin at matapos po siyang hagupitin at tumanggap ng mahigit limang libong sugat mula bunbunan hanggang talampakan, dun pa lamang siya pinagpasa ng cross on his way to Calvary. Kaya marami ng dugo ang nawala sa kanyang katawan, mga kapatid. At sa itsura ng ating pong Panginoon, na sinasabi ni Prophet Isaiah, para siyang hayop na kinakatay. Hindi mo na makilala dahil sa bugbog na kanyang tinanggap, hindi mo na ma-recognize ang muka ng ating Panginoon. Sabi ni Propeta Isaias. At yun, nakita siya ng kanyang mahal na ina sa ganong klaseng kalagayan. Napakahirap po nun. Gusto, ko, gusto man niyang yakapin ng kanyang anak, wala siya magawa. Sapagat naroon ang sang damakbak ng mga guard o Roman Armies, mga kapatid ko. Panglima, matinding dagok sa kanyang damdamin 
makita niya ang kanyang anak na nakabayubay sa krus, nakapako sa krus, hindi dito sa palad ipinako, kundi dito sa may pulso para maglak at hindi siya mahulog sa pagkakapako sa krus. Nakita ni Mother Mary yun. Yung katawan ng kanyang anak nakabayubay sa krus, sa matinding sikat ng araw, alas tres ng hapon, nagaagaw buhay, mga kapatid ko, at yung kanyang mga kalamnan na nakalabas ay kinakagat ng mga uwak. Makita mo ang iyong anak sa ganong klaseng kalagayan. Hubot-hubad, kapatid. Walang saplot ang Panginoon. Kita ang kanyang pagkalalaki. Hubot-hubad. Anong purpose para siya ipakiyak sa sang katauhan, mga kapatid ko. So, hindi magandang robe ang bumabalot sa kanyang katawan, kundi ang bumabalot sa katawan ng hari ng mga hari ay walang iba kundi ang kanyang sandamakmak na sugat mula bunbun na hanggang talampakan, mga kapatid. Nakita yun ni Mother Mary. Nakita yun ng isang inang nagmamahal. At ang ikaanim na sakit ng kanyang kalooban ay yung ibinababa na yung kanyang anak mula sa krus na wala ng buhay na kalungaingay. At ang pangpito, yung paglilibing kay Kristo Yesus. Lahat ng yan, nasaksihan ng isang ina na nagmamahal. Kaya, maging ang Holy Family, hindi exempted sa bagyo ng buhay. Hindi exempted sa mga trahedya ng buhay. Mas masaklap ang kanilang sinapit, mga kapatid, sa Panginoong Yesu Kristo. Ganon din si Papa Joseph sapagat siya po'y tagapag-ingat ng kanyang anak at may bahay. Katakot-ako din ang hirap na kanyang pinagdaan ang tandaan po nyo, sa likod ng lahat ng masamang pangyayari ng doon ng demonyo. At gustong wasakin ng sagrada pamilya, mga kapatid ko. Kaya ang pamilya po, mga kapatid, ang pamilya ay under Satan's attack. At ang purpose ni Satan in his coming to destroy the family is to steal kill and to destroy. Bakit pamilya? Sapagat galing sa pamilya ang lipunan at galing sa pamilya ang iglesia. If the family is destroyed, society is destroyed. If the family is destroyed, church is destroyed. Kaya kapag kam, hindi maganda ang pamilya, sinong mabuting tao ang pwedeng lumutang dito? Amen? Pero kapag ka maayos ang pamilya, maganda ang lulutang ng mga tao doon. Mga kapatid, isang mabuting kristyano ang atin pong maibabahagi sa atin pong lipunan. Kaya nga maraming wasak na tahanan sapagkat hindi maganda ang kanilang pamilya. Kung tawagin ay broken family, mga kapatid, may nadinig po kung pare ang nagsabi ng ganito, para ikaw ay matawag na broken family, hindi kinakailangan na mayroon ng, ng ibang bahay na hindi umuwi. O si Mister, may iba ng pamilyang pinupuntahan. Or, meron kang mga anak na nag-stow away for you to be considered as broken family. Hindi daw po. Sabi niya, kahit ang isang pamilya ay intak pa. Umuwi pa silang lahat sa isang bubong. Kapag wala na ang pagmamahalan, wala na ang pagkapatawaran, wala nang unawaan, walang pagkakaisa, walang damayan, ang pamilyang yun kahit buo pa ay wasak na, may lamat na. Gigiray-giray family, mga kapatid ko. Are you listening? Ngayon, kung maganda ang ating pamilyang pinanggalingan, well and good. Give praise to God. Pero kung hindi maganda yung pinanggalingan ating pamilya, marami tayong mga baho na tinatago sa closet natin. Kaya minsan pamilya po natin, kinahihiya natin. Eh. Minsan kinahihiya natin si tatay, kinahihiya natin yung ating nanay, kinahihiya natin yung ating mga anak. Sabagat marami tayong baho na tinatago sa closet. Kung hindi maganda yung ating pamilyang pinanggalingan, huwag po tayong ma-discourage. Sabagat meron po tayong Diyos na siya nagpapagaling, bumubuo, at muling nagpapala at nag-aayos ng bawat pamilya, mga kapatid, sa Panginoong Iso Kristo. Diyos ng Himala, Diyos ng mapagpatawad, at Diyos na nagbubuklod sa atin. 
dalhin mo lang sa Panginoon ang ating pong pamilya. Ang problema ng ating pamilya, dalhin po natin sa atin pong Panginoon. Nais ang Panginoon na yung ating pamilya ay maging holy family. God wants our family to be holy and to be happy family, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ang atin pong pamilya ay maging masagana at maligaya sa Paskong ito at sa mga Pasko pang mga darating. Pumalakpak ang nagnanais na maging maligaya at masagana ang kanyang Pasko at pamilya. At para mangyari yan, para mangyari yung gusto ng Panginoon na yung ating pamilya ay maging banal at maligayang pamilya, ay eh katakot-takot na ayuda ang binibigay ng Panginoon. Sapagat katakot-takot din ang problemang nakapaligid sa atin. Katakot-takot na problema, mga kapatid ko. Kung wala yung ayuda at tulong ng Panginoon, wasak ang pamilya. Tuloy ang mawawasak, mga kapatid ko. Kaya nandiriyan, ang biyaya ng Diyos sa isang pamilya, sa isang pamilya, kapag ka ang lalaki at babae ikinasal, mga kapatid, ano target nila? Magkaanak. Amen? Magkaanak dahil hanggat wala kayong anak, hindi kayo family. Hindi ka matatawag na tatay, kung lalaki ka, hindi ka matatawag na nanay. Kaya ang pangarap nila at yung expectation ng kanilang mga kaibigan at pamilya na nagmamahal sa kanila ay magkaanak sila. At kapag ka nagsilang ng anak, yung mag-asawa, kapatid, naroon na yung ayuda ng Panginoon. Ano yon Binyag. Upang yung bata ay maging anak ng Diyos. Amen? Sapagat lahat daw ng tao created by God. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagat ang pagiging anak ng Diyos ay kinakailangan ng pagtanggap kay Kristo bilang ating pong Panginoon. At doon ang yayari yan sa binyag. Yung bata na may original sin. Yung original sin, kasalanang hindi natin ginawa, namana natin kay Ebat Adan. At kapag tayo pinagkaisip na, yung kasalanan ng ating maaring gawin, ang tawag naman doon ay actual sin. Ikaw na may gawa niyan. Amen? At para yung bata, mga kapatid, ay mahugasan at mapawi ang kasalanan ng mana, mga kapatid, at taglaying anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kaharian at para tanggapin ng bata, ang tagapagpalakas sa kanya, ang bala na Espiritu, tatanggapin ng bata yung binyag. Are you listening? Now, iba yung binyag ng panahon ni Kristo. Nung panahon ng ating Panginoon, uso sa Hudyo, ang pagbinibinyag at binababtize ay matured na, 30 years old. Amen? Sila po yung sumasagot sa kanilang pananampalataya. Dumating ang time, mga kapatid ko, yung iglesia pinapayaga na yung mga batang walang muwang na tumanggap ng baptism pero ang sasagot sa kanilang pananampalataya ay yung kanilang mga magulang, ninong at ninang. Sila'y nagtatakwil kay Satanas at sila rin ang nagsasabing, Opo, tinatanggap namin ang Panginoon bilang aming Panginoong Yesu Kristo bilang tagapagligtas. Amen? At doon sa sakramento ng binyag, tinanggap ng bata ang paglilinis sa kasalanang mana, naging anak ng Diyos, sumakanya, balang na Espiritu, tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Mga kapatid, at ngayon, habang ang bata po ay lumalaki at nagkakaisip na, iahanda na yung bata sa pakikibaka. Pag siya po ay may isip na mga kapatid ko, kinakailangan niyang maging, maging uh, taglayin niya ang kakayahan at kapangyarihan para makibaka. Amen? Mga kapatid, kaya sa layunin yan, tatanggapin ng bata yung sakramento ng kumpil. At dito pinagtitibay ng uh, obispo yung banal na espiritu suma sa kanya at yung mga kaloob na dapat niyang gamitin sa kanyang pakikibaka para siya maging mabuting kristyano, maging isang matagumpay na kawal ni Kristo Jesus Confirmation. Ginagawa kang soldier of Christ. Ikaw ay sundalo ni Kristo. Meron ka ng kakayahan ngayong labanan ang lahat ng gawa ng kaaway sa pamagitan ng sakramento ng kumpil, mga kapatid ko. At ngayon, kung ang ating katawan ay nangangailangan ng nourishment 
substance para lumakas ang ating katawan the same way ang ating espiritu kinakailangan ng nourishment spiritual nourishment kung ang kinakailangan ng ating katawan para lumakas ay pagkain at mga inumin kailangan din ng ating kaluluwa ang nourishment mga kapatid at yan ay ang Eucharist Amen Eucharist para tayo po ay lumakas mga kapatid ko bilang tao tayo po ay nagkakasala may kahinaan at tayo, pag tayo po ay nagkakasala nalalayo tayo sa Diyos mga kapatid at napakahirap malayo sa Panginoon yun lang makalimot ka sa Panginoon ay delikado na eh bakit ba tayo nagkakasala? At kapag tayo humihingi ng tawad sa ating mga mahal sa buhay, sinasabi natin, patawarin mo ko mahal, nakalimot kasi ako eh. Yun lang makalimot ka sa Diyos eh. Delikado na eh, tagilid na po tayo. Eh di lalo na kapag tayo po inawalay sa Panginoon, yung ma-separate sa ating Panginoon, kaya sa ating awit din kanina, ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo. And every time we commit sin, tayo po'y nawawalay sa Panginoon o nalalayo sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, meron tayo tinatawag na the sacrament of reconciliation. Napapanauli yung ating ugnayan sa Diyos na napapalayo kapag tayo nagkakasala, mga kapatid. Meron pong kumpisal, paghingi po ng tawad, mga kapatid. Ano pang ayuda ng Panginoon? Pag tayo po'y nasa tamang edad na, pipili na po tayo ng vokasyon. Ang vokasyon o vocation o calling ay bumubukal sa pag-ibig. Anong ibig sabihin ni Brother Rapi? Kung ang vokasyon ay bumubukal dahil sa pag-ibig, halimbawa, bakit ka ba mag-aasawa? Bakit mo pipiliin ang vokasyon para mag-asawa? Kasi mahal ko siya. Bakit ka naman magpapare? Ba't ka bagay lingkod sa Diyos? Sapagat mahal ko Diyos eh. At mahal ko rin yung aking kapwa tao, kaya gusto ko silang paglingkuran. Kahit yung vokasyon o calling, bumubukal sa pamagitan ng pag-ibig. Ngayon, pipili ka na. Mag-aasawa ba ako? Pag mag-aasawa tayo, tatanggapin natin ang biyaya ng matrimony. Asal. Para yung mag-asawa ay mapabanal, mga kapatid. Sapagkat napakahirap magpamilya, kapatid. Amen? Kaya, Pagkakaloban tayo ng Panginoon ng sakramento o biyaya ng kasal na kung saan si Kristo mismo ang siya nagkakasal sa mag-asawa, mga kapatid. Are you listening? Kung atin namang pipiliin because of our love for God ay ang maglingkod sa Diyos bilang pare, kung lalaki, holy orders. Meron namang hindi magpapare, babae lalaki, kung tawagin naman ng religious, may biyaya din na ang Diyos para dyan. At kung hindi ka naman religious, layman ka, katulad namin, pero ako ay preacher, full-time, serving God for 39 years, may biyaya din kami tinatanggap dahil kung wala yung biyaya, hindi po kami tatagal ng ganyang katagal. 39 years, mga kapatid. At bakit kami tumatagal? Sa tulong at biyaya ng Diyos at sa iyong mga panalangin at sa prayer ng aking mga mahal sa buhay. Na ayaw na nilang ako'y pagbalik sa lumakong buhay, mga kapatid ko. Amen? At bilang tao, kapatid, hindi po tayo Superman o Wonder Woman. Tayo po'y nagkakasakit. Amen? At karaniwang kinamamatay ng tao ngayon, hindi naman disgrasya eh. Hindi rin yung natulog lang, tapos namatay na, bihira yung ganun. Karamihan si kinamamatay ng tao ngayon ay sakit o karamdaman. Pero magkasakit man tayo, may nakalaang biyaya ang Panginoon. Ano yun? Anointing of the sick. Nakapagkay ka may karamdaman, magkumpisal tayo sa pare, at papray tayo, at pahira ng langis, gagaling tayo mga kapatid. At napakarami na pa ang tumanggap ng ganyang biyaya na kagalingan, pumalapak ang mga tinanggap, tumanggap niyan. Amen. Pero gumaling man tayo ng gumaling sa ating karamdaman, ilang beses ka mang pagalingin ng Panginoon, mamamatay din tayo. Amen? Mula nung bata po ko, ilang karamdaman na inalagpasan ko, gumaling po ko. Siguro kayo rin. Pero talagang, ilang beses man tayong pinagaling ng Panginoon, time will come, hihiga na tayo ng permanente. Pero sabi nga ng iba, ang kamatayan is the highest form of healing. 
Pag ikay patay na, wala ka ng problema, wala ka ng sakit, wala ka ng daramdamin, at ikaw ay kasama na ng ating po Panginoong Yesu Kristo. At kapag ang tao po ay nag-aagaw buhay, siya po ay binibigyan ng pagkapahid muli ng langis kung tawagin nun ay extreme unction. Kinakailangan ipatawag ang pari habang maliwanag pa yung isip ng pasyente nung may sakit para yung pasyente makagawa ng isang napakagandang kumpisal. Hindi, hindi mo na maintindihan. Natatandaan ko yung kwento po ni Bada Jojo. Eh. Nagihingalo na yung matanda. Malabo na nga yung mata. Pagkatas matanda pa, tinawag yung pari. Hindi makausap ng pari. Hindi sila magkaintindihan. Kaya hindi makagawa ng magandang kumpisal yung pasyente. Matanda na malabo pa yung mata. Kaya't ang ginawa ng pari, sign, tay, tatang, kunuha yung krus. Kilala po ba niyo ito? Yung krus ni Kristo. Sabi ng tatay, oh, tay, kilala niyo po ba ito? Opo. Siya po ang tagapagligtas natin. Siya ang tagapagligtas sa mga naaapi at mga kinakawawa. Kung siya po'y kilala niyo tatang, sino siya? Sagot ng tatang, siya si si Matar. Si, Mata. si tatay pala, mahilig makinig ng radyo. Akala niya yung krus, espada ni si Matar. Kaya dapat tinatawag ang pasyente ang pare na maliwanag pa yung isip nung may sakit o member ng ating pamilya para makagawa sa isang napakagandang kumpisal, mga kapatid ko. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So yan po yung mga ayuda ng Panginoon upang ang isang pamilya ay maging banal, matatag, at malapit sa atin pong Panginoon. At ang pamilya is a little church. Ang pamilya ay isang maliit na simbahan. Nung bago pa lamang yung pandemic, nakita ko po sa Facebook, si Satan pinagtatawaran niya si Kristo. <laughs> Jesus! Nakita mo ang ginawa ko? Nang dahil sa pandemic, naipasal ako mga simbahan ng mga gawain. Sabi naman na Jesus, Satanas, huwag kang tumawa dyan. Sapagat ang dahil naman sa pandemic, nagawa kong simbahan ang mga tahanan. Amen. Palapakan natin ito. Pero ngayong bukas na yung mga simbahan, dapat na tayong lumabas at magbukas sa atin pong gawain. Amen? So doon, mga kapatid, the family, it is in the family that we first learn to communicate. Kung ano ating, bakit po natututo magsalita ang bata? Sana didinig niya. Yung parot, yung turuan na parot, bakit nakapagsasalita? Dahil sa kanyang nadidinig, kinokop, minimimik niya, ginagaya niya. Kaya kung ano ang mga napapakinggan ng bata na lumalaki ng mga pananalita sa loob ng tahanan, yun ang kanyang unang matututunang salita. Misan, bata pa ang, ang natututunang salita, mura. Yung mga bastos na mga pangungusap o mga pananalita. So it is in the family that we first learn to communicate, mga kapatid. Kaya dapat maganda yung napapakinggan mga pangungusap sa loob ng ating pong tahanan. It is in the family that we learn what love is, kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sapagat ito yung nakikita ng mga bata sa relationship ng kanilang nanay at tatay. Ayun pala yung love, mga kapatid. Binanggit ko po ko sa inyo kanina, ang vocation o calling, katulad ng pag-aasawa, pagilingkod sa Panginoon, pati yung pagilingkod sa sambayanan, ay bumubukal sa pag-ibig na kaya ko gustong tumakbo bilang kandidato sapagat mahal ko yung mga tao, kaya gusto ko maglingkod. Kaya ako mag-aasawa sapagat mahal ko siya. At kaya ako magpapare dahil mahal ko siya. Mahal ko Panginoon at mahal ko yung taong gusto kong paglingkuran. So ang vocation ay calling ay bumubukal dahil sa pag-ibig. Sabi niyo, pag-ibig. At ang pag-ibig ay na pag-aaralan natututuhan din ang magmahal. Na pag-aaralan ang pag-ibig, natututuhan, sapagat natuturuan ang puso. Kaya nga, may mga taong kaaway natin noon. Pero bakit ngayon iba na? Laging kabatibo na siya ngayon, kasundo. Eh dahil natuturuan nga ang puso. Noon parang ang hirap po siyang tanggapin at mahirap pong mahalin. Pero ngayon di na. 
dahil natuturuan natin yung ating puso na magmahal, mga kapatid ko. Amen? At ang pag-ibig, mga kapatid ko, bukod sa ito'y napag-aaralan, ito po'y naipadadama. Tanong, saan nagsisimula ang pagpapadama ng pagmamahal? Bukod sa tahanan, meron pang partikular na lugar saan nagsisimulang ipadama ang pagmamahal. Saan? Sa sinapupunan. Wom! Sinapupunan, kapatid. Sabi ng isang pare, the word matrimony comes from the Latin word coined words, dalawang salita na pinagdugtong. Matrix and monire. Matrimony. Yung matrimony ay English word. Pero yung English word na yan ay, ang pinanggalingan yan ay Latin word, mga kapatid. So, ibig sabihin ng matrimony, yung una, matrix, the womb, sinapupunan, at yung money ay galing sa munire. Ang ibig sabihin ng matrix ay sinapupunan. Yung pong Munire ay pag-iingat at pangalaga ng sinapupunan. Doon nagsisimulang ipadama ang pagmamahal. Amen? Doon dapat maramdaman ng baby na siya itanggap at makal siya ng kanyang tatay at nanay. Kaya kapag tayo po'y mag-aasawa, dapat yung lalaki ay nanunumpa rin na hindi ko siya dudulutan ng sama ng loob, mamahalin ko siya ng lubos, kaya kapag kayong mga misis po natin ay buntis, ayaw natin bigyan ng sama ng loob sapagkat kung ano damdamin ng nanay, ay damdamin din ang baby sapagkat magkarugtong ang kanilang puso. Amen? Kaya doon pa lamang, sa sinapupunan, doon ang kauna-unahang pagkapadama ng pagmamahal, mga kapatid, sa Panginoong Heso Kristo. Palapakan natin natin po, Panginoon. Kaya may mga bata na unwanted. Sapagkat kahit yun ay baby pa, na parang walang kabuang-muang, meron na po yung damdamin, nag-respond na yan. Kaya nga yung mga sa Amerika, yung mga, yung mga buntis, ay nagpapatugtog sila ng magagandang mga tugtugin, yung mga classical, sapagkat may effect po yun sa baby. Amen? Kaya doon pa lang sa pagbubuntis natin, doon po natin unang ipapadama yung pag-ibig sa isang nilalang nasa loob ng ating sinapupunan, na balang araw magiging bahagi ng ating pong pamilya. It is in the family that we first learn our values and what is good and bad. Sa pamilya po natin unang-unang nararanasan o natutunan yung mga values. Sa school meron po yan eh. Yung values, values education, tinuturo. Yung magandang pag-uugali, mga kapatid ko, painggan niyo po ito. The values that we teach our children are far more important than the valuables that we have given them. Yung mga magagandang asal na maaari po nating ituro sa ating mga anak ay mas higit na mahalaga kaysa sa mga bagay-bagay o valuables na binibigay natin sa kanila. Lagi ko po sinasabi, kung talagang mahal natin ang ating mga anak, apo at mga mahal sa buhay, hindi sapat na ako'y maging good provider for them na ibigay ko yung kanilang mga pangailangan, material, pag-aralin, ibigay ang kanilang maayos na buhay. Hindi sapat yun. Kung talagang mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo mong ilalapit, tatay at nanay, lalo mong ilalapit ang sarili mo sa Diyos. Sapagkat damay sa biyaya ng Panginoon ang ating pong pamilya, mga kapatid. Palapakan natin natin, Panginoon. Kaya napakahalaga ng papel ng nanay at tatay. One time nga si Job. Anong ginagawa ni Job? Lihim niyang ipinag, lihim siyang nag-aalay ng handog yung sin offering sa Diyos sapagkat maaaring ang kanyang mga anak ay may ginagawang kasalanan na maaaring hindi niya alam. So ibig sabihin, pinagpe-pray niyo kanyang mga anak na ingatan ng Panginoon na ilayo sa pagkakasala. Kaya magandang mga pag-uugali noon na bago bumaba yung ating mga anak, bago pumasok ng trabaho, bago bags, pumasok sa school, binibigyan natin ng blessing, bas-bas. At pagdating, ganun din, kaawaan ka ng Diyos, anak. 
Pagpalain ka ng Panginoon. Napakagandang practice, mga kapatid. Sapagat may power yung basbas ng magulang, kapatid. So, mga kapatid, napakaraming hinaharap ngayon ng pamilya. Kaya nga, very timely, lumutang at ipinaglihi ang ang pamilya muna, partilis. Amen? Lumu ipinaglihi. Na-conceive ni Brother Mike, na ating servant leader, ang partilis na ito, mga kapatid ko, upang makagawa ng mga batas at mga patakaran na magsisafeguard sa pamilya. Sapagkat ang pamilya ngayon nahaharap sa matinding atake ng kaaway, mga kapatid. At paano ang tamang pagharap sa mabibigat na mga problema sa buhay, kahirapan, pandemic, family problems, karamdaman, kawalan ng trabaho, kahirapan, anong dapat maging tugon ng pamilya? Faith, love, and unity. Amen? Yan ang dapat na tugon. Manampalataya sa Diyos na walang imposible sa ating Panginoon, walang mahirap sa ating Panginoon, at magmahalan pag-ibig. Love of God and love of others. At yung pagkakaisa, dapat ang mag-asaway nagkakaisa, mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoong Isa Kristo, yung tatlong paham o wise men, kung tawagin natin tatlong haring mago, galing pa sa silangan, napakalayo na pinanggalingan, naghahanap kay Kristo, guided by the star. Hindi lang sila ang ginabayan. Yung shepherd naman, mga pastol naman, nasumpunga din nila yung baby Jesus dun sa manger, o sa crib, sa pamagitan ng mga anghel na biglang uh, sumulpot. Si Kristo po'y isinilang ng gabi. Wala pong mga poste na magbibigay ng liwanag. Ang liwanag na tumatanglaw sa Holy Family ay galing lamang sa buwan at bituin. Ngunit hindi yung sapat para magliwanag ang kapaligiran. Ngunit sa gitna ng kadiliman, biglang sumambulat ang liwanag. Biglang nag-appear ang mga angels at nagsasabing peace on earth. At ginabayan ng mga angels, yung mga shepherd doon sa harapan ni baby Jesus. Yun namang three wise men ay ginabayan ng tala, mga kapatid. Dalawang grupo ng tao ang nakadiscover kay Kristo. Dalawang grupo lang. Samantalang halos lahat ng mga tag-Jerusalem alam ang tungkol sa prophesied Messiah. Na sinasabi pa sa Old Testament, E, yung ang tatlong haring mago eh, hindi taga dun eh, galing pa sa silangan, siguro Syria. Pero itong tat, dalawang grupo lang ang nakadiscover sa batang isinilang. The three wise men, na sa dami ng kanilang kaalaman, sila'y nagpatira pa sa pinanggagalingan ng karunungan at tanggap nila na sa kabila ng dami naming nalalaman, marami pa kaming hindi alam. At yung mga shepherd na walang alam, no read, no right, illiterate, unlearned, walang pwedeng ipagmalaki, nasumpungan naman nila ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan si Baby Jesus. At sila'y sumamba kay Baby Jesus. Sumamba, sino ka nang sinamba? Bata na wala pang mukhang ibubuga, ni hindi pa makapagsalita. Pero hindi naging hadlang sa dalawang grupong ito, yung pagiging baby ni Jesus na mukhang walang ibubuga sapagat ang sabi nila ng Biblia, they worship the baby Jesus. Mga kapatid, magpapasko sa isang paaralan, nagsagawa po ng, pa, ng paligsahan ang mga teachers na pagandahan ng bilin. At ang mga bata, mga kapatid ko, ay talagang very busy para gawin ang kanilang bilin bilang kanilang uh, panglahok sa isang uh, paligsahan, mga kapatid. At nung matapos na yung araw na yon at i-judge ng mga judges kung sinong bilhin ang pinakamaganda, yung mga judges lumalakad, tinitingnan mabuti yung mga bilhin na nakahilera sa koridor. E talaga lahat ng kanilang makitang bilhin, hinahangaan nila. Sabi na, wow, pinagkagastusan at talaga mukhang pinagpagura ng mga bata. Naroon yung Sagrada Pamilya, naroon sa Mother Mary, Joseph, at Je Jesus. Napakaganda. Pinagkagastusan. Pero pagdating sa may dulo, napakinto yung mga judges. 
sapagat ito lang ang kakaibang bilin sa lahat. Yun lang ang bilin na yung mga materials niya ay mukhang hindi ho pinagkagastusan. Bakit? Galing sa mga basura, ang bubong karton ng gatas na may ipot-ipot ng mga kalapat at ibon. Ang dingding ng bilin, karton din na may mga dumi at mantsa. At yung loob ng bilin, wala yung tatlong mag-anak, wala si Jose, Maria at Joseph uh, at Jesus. Sa halip, ang laman ng loob ng bilin ay ang lahat ng uri ng mabaho at bulok na basura. Ginawang basurahan, tapunan ng basura yung loob ng bilin. Namangha yung mga judges. At ito pa, nang makita nila yung karatula na nakasabit sa may bubong, napatahimik sila at napayoko. Dahil ang itibasahin nila, ang nakalagay doon ay ganito. Ganito ba karumi ang bilin ng puso mo sa pagdating ni Kristo? Palapakan na atin ang Panginoon. Tumayo po tayo. Ang Pasko ay sumapit! Upo tayo sandali. Be seated. Be seated, mga kapatid ko. Katulad ng tatlong wise men and the shepherd, make your, use, use your imagination that we are now before the baby Jesus. Naroon tayo sa harapan ng ating pong Panginoong Yesu Kristo sa sabsaban. Isama ninyo ang inyong mga pamilya at sama-sama tayong lumuhod sa ating isipan sa harapan ng Panginoong ito. Na nagsasabi kanina, ganito ba karami ang bili ng puso mo pagdating ni Kristo? Kapatid, gabi ng isilang ating Panginoon, tahimik. 
Isama natin ating mga pamilya, mga mahal sa buhay na nakaluhod sa may harapan ng ating pong Panginoon. The stars are brightly shining. It is the night of a deep Savior's birth. Long lay the world and seen an error pining till he appeared and the song felt its worth. A dream of hope, the weary world rejoices for yonder rays, a new and glorious morn. Fall on your knees. maghari sa amin ang iyong Espiritu at maghari ng pagkapatawaran kung meron mang kami mga differences o indifferences, Panginoon. Pagmamahalan, pagkakaisa, pagpalain mo ang bawat pamilya at naway kamtan po namin ang iyong divine protection, divine provision and your divine guidance, Panginoon. At inaangkin na po namin lahat na kaming lahat ay magkakaroon at makakaras ang isang maligaya at masaganang Pasko at bagong taon. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen! Amen and Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, at salamat po sa ating butiing kapatid, Brother Rafi de los Reyes, kung saan po ay kanyang ipinilawanag ang pamilya muna. At siyempre, ang modelo po ng mabuting familia ay si... San Jose, Santa Maria, at si Jesus. At siyempre, hindi mawawala ang ating servant leader, Brother Mike. Familia po ni Brother Mike. At sa oras pong ito, kayo ba'y handa na sa banal na Santa Misa? Sino pong mga handa? Taas ang kamay. At pumalakpak mo na sa Panginoon. At siyempre po, ang gagamitin po sa banal na Santa Misa, ang ating spiritual director of El Sadai, DWXIPPFI, Reverend Father Sonny De Claro. Patuloy natin palakpakan si Yahweh El Shaddai. Isang maganda at pinagpalang hapon po sa lahat ng naririto sa Ambel City, San Dionisio, Paranaque City. Tayo po ay dadako na sa pagdiriwang ng pinakamayaman at pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na misa. Ngayon po ay ginugunita po natin si San Ambrosio Obispo at pantas ng simbahan. Ihanda na po natin ang ating mga sarili at sama-sama nating awitin ang pambungad na awit.
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga, sa mga pangirihan Diyos, Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang katoliko at tuliran sa paninindigang gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo, sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaninglingan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, Yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. 
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Narating upang matuos, tayong kanyang kinukukuk. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. 
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iniwan ang siyam na putsyam at na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan na niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsyam na hindi naligaw. Gayon din ang kalooban ng inyong amang nasa langit na, mapahamak, na di mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Brother Mike, Sister Belen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad. Ano sa akala ninyo? What is your opinion? Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may isang daang tupa Kung maligaw ang isa sa mga yon, anong gagawin? Kayo, pag tinanong ko kayo eh, anong gagawin nyo kung may isang naliligaw sa inyong pamilya? Sabi dito ni Jesus, hindi kaya iiwanan niya ang siyam na putsyam at hahanapin ang isang nawawalang yun? Dito po sa ating binasang ibanghelyo, ipinapakita ang isang katotohanan na bawat isa sa atin ay mahalaga sa paningin ni Yahweh El Shaddai. Bawat isa sa atin ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Sabi dito, ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay hindi mapahamak at mawala. Yan ang kalooban ng Diyos. At kung sakali man na tayo ay mawala, hahanapin tayo ng ating Panginoon. Hahanapin tayo hanggang sa tayo ay kanyang matagpuan. Alam niyo, may kilala ako Ito ay nangyari sa loob ng isang familia. Ang anak ng mag-asawa ay anim. Ang bunso niyang anak ay nalulong sa bisyo. Nawawala ang kanilang mga kagamitan. Kaldero, plancha, Nawawala ang kanilang mga bagay maliban sa kanilang pera. Wala namang umamin. Pero kutub ng nanay yung kanyang bunsong anak. Kasi yon ang may bisyo. Nadiskobre ng tatay na ang pera niya sa kanyang wallet ay nawala. May kutub din ang tatay 
ng kanyang bunsong anak. Aba, hindi lang pinagalitan, sinaktan pa hanggang sa umamin. Ang nanay nakatingin lamang at awang-awa sa kanyang anak. Naawa siya hindi dahil kinuha ang pera ng kanyang asawa. Naawa siya sapagat ang kanyang anak ay parang isang alipin na hindi makalaya. Kaya pinagtuunan niya ng pansin. Minsan nga, nasusundan pa niya eh. Yun na bang ibang anak? Ay nako naman si mami. Kaya yan na i-spoiled eh. Hindi maintindihan ng iba niyang anak ang damdamin ng isang ina na hindi ko pwedeng pabayaan sapagat ito ang nawawala. Hindi ko pwedeng pabayaan sapagat ito ang nalayal, nalalayo. Kaya bukod sa pagdarasal, bukod sa mga sakripisyo, bukod sa mga pangaral, ang nanay na yan ay talagang nagsikap upang ang kanyang anak ay magbagong buhay. Siya po, ay hindi sumusuko kahit ang kanyang asawa ay give up na. Kahit ang kanyang asawa ay suko na, paulit-ulit na lamang yan. Magsosorry, iyan na naman. Pero ang nanay, never give up. May pag-asa ang ating anak may pag-asa ang ating anak, huwag natin siyang iwanan. Well, to cut the story short, sa tinagal-tagal ng panahon, yung anak na yon, nung sa late tumanda, ang nag-alaga pa sa kanilang mag-asawa. <laughs> Nangyari yan sa tunay na buhay. Kahit tayo ay magpakalayo-layo, Kahit tayo magpakasama-sama, kahit tayo ay namuhay sa kadiliman ng nakaraan o kasalukuyan man, lagi tayong hinahanap ni Yahweh upang magbalik loob sa Kanya. He never gives up. Hindi tayo sinusukuan. Hindi tayo inaawayan. Hindi nangihina ang kalooban niya kapag tayo gumagawa ng masama. He never gives us. Give up on us. Patuloy siyang naghahanap dahil mahalaga tayo sa Kanya dahil mahal niya tayo. Yan ang ating Diyos. Yan si Jesus. Kaya nga sabi dito, ikinagagalak ang isang ito kaysa samput siyam na hindi naligaw. Bakit? Sapagat ang isang ito'y Kanyang na sumpungan. Nakita muli niya, naibalik muli niya, at hindi kalooban ng Diyos kailanman na tayo'y mawalay o mapahamak o malayo sa Kanya. Parang isang magulang, pero sabi nga sa aklat ni Isaias, kung kayong magulang, ay nakakalimot minsan sa inyong mga anak. Pero ang Diyos kailanman ay hindi ka malilimutan. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, katulad ng sinabi sa unang pagbasa, ito rin ay galing sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Profeta Isaias. 
Aliwin ninyo ang aking bayan. Aliwin ninyo sila. Ibalita ninyo. Hinango ko sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayat na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa nila sa akin. Amen? Gana ng ating Diyos. Beyond our human comprehension. Hindi natin mawari kung gaano kalalim ang pag-ibig niya sa atin. Lagi niyong tatandaan ang kalooban niya walang mawala at mapahamak sa atin. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, mamaya kapag tinanggap niyo ang banal na komunyon, alalahanin niyo kahit siya gustong manatili sa atin. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Panalangin ng bayan, ang Panginoon, ang ating pastol na nakakikilala sa bawat isa sa atin, Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos ng may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na way maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating mga intensyon at kahilingan, lalo na ng ating minamahal na punong lingkod at ng ating punong tagapagdiwang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Please bow your head and in silence offer your personal prayer. Pinakabutihing ama, gabayan mo kami sa matwid na landas. Dingin mo ang aming panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa parang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hiniling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
ang liturhiya ng Eukaristiya, ang paghahain ng alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisya ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginibangan at sa buong sambayanan niyang banal. O manaming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Sila yanawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumatanglaw kaysa ng brosyo para palanaganapin ang dakilang kadakilaan mo sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin itas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan na Yesu Cristo naming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masan sa panunungkulan. Kaya't sa Iso Kristo na masan sa katapatan ay iniayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga nantagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon at sa panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo ay dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, inabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sonny Francisco, naming Papa ni Jesse, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pagasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ni San Miguel Arcangel, ni San Expeditus, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, 
ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagobilin ang nakagagaling notos at turo ng mabathalang aral. Awitin natin ang ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, Magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with you. Shalom.
Ito ang kordero ng Diyos, ito'y siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Paalala po sa lahat na tatanggap ng Banala Komunyon, manatili po kayo sa inyong pwesto at sa paglapit ng lay minister, ilahad ng kamay, kaliwa sa ibabaw ng kanan. Pagkatanggap, mangyari po lamang na isubo ka agad. Huwag po nating hayaang magtagal sa ating mga kamay bilang pagpapakita ng ating paggalang sa katawan ni Kristo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas sa gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob ng pagtahak sa iyong mga landas kami maging handang lasapi ng iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para kay San Jose ni Papa Francisco. O tagapag-alaga ng aming manunubos at kabiyak ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo rin inilagak ni Maria ang kanyang pagtitiwala at sa iyong pakikisa nagkatawang tao si Kristo. Pinagpalang San Jose, maging ama nawa ka rin namin at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Kamtin mo para sa amin ang biyaya, habag at lakas ng loob at ipagtanggol mo kami sa lahat ng kasamaan. Amen. San Jose, pintakasin ng inang simbahan, ipanalangin, ipanalangin mo, mo kami. kami. Panalangin para sa sinod. Naririto po kami, banal na spirito, nagkakatipon sa ngalan mo. Ikaw lamang ang gumabay sa amin. Manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daan na dapat naming tahakin at kung paano ito susundin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag mong hayaang aming itaguyod ang kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan o ng pagkiling sa interes ng iilan sa aming mga pagkilos. Naway madagpuan namin sa iyo ang aming ikapagkakaisa nang kami sama-samang makilakbay tungo sa walang hanggang buhay at hindi kami lumihis mula sa landas ng totoo at matuwid. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa bawat lugar at panahon, kabuklod ng ama at ng anak, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga viewers po natin sa mga oras na ito sa ating YouTube page, Delta Broadcasting System Incorporated, Magkakaroon po tayo ng pansamantalang pag-antala sa pagpapalabas ng ating YouTube Live upang bigyan daan ang second segment ng healing message ng ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Upang makabalik agad sa ating YouTube Live, i-refresh lamang po ang inyong YouTube app o mag-exit at muli pong bumalik. Buksan ang YouTube app at itype pong muli ang ating YouTube page, Delta Broadcasting System Incorporated. I-click lamang po natin at muli po nating mapapanood ang pangalawang segment ng ating YouTube Live. Maraming salamat po. At bago po igawad sa atin ang pangwakas na pagbabasbas, pasalamatan po natin ang Panginoong Yahweh al Shaddai sa biyaya ng Eukaristiya. Purihin ang Panginoon. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang kanyang naging kinatawan, ang ating punong tagapagdiwang, ang ating pong spiritual advisor dito po sa ating pong gawain, Reverend Father Sunny Declaro. Purihin natin ang Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Pagpagan natin ang Panginoon, yung malakas mong palakpak, yung sumisigaw. Ayan, tayo muling pinagpala sa pamagitan po ng banal na Santa Misa kung saan po ang pinakataas na uring pagsamba. At syempre po, gusto niyo bang pagpalain? Sino ang gustong pagpalain, sumigaw? At syempre po, tayo muna ay sa masamang mananalangin ang Salmo 91.
awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 21. Siyang nagahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangirihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkatahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang di 